在近日的俄乌战争中，乌克兰军队使用电动机车作战的新闻被各路媒体争相报道。报道称，电动机车让乌克兰军队在战斗中占据重要优势，可以用来执行武器运输及其其他重要任务。其速度快，而且十分灵便，静音性也能远强于汽油动力机车，是进行警戒巡逻任务的极佳工具。因为出色的静音性能不会惊动俄军，同时也是向阵地部署武器的理想运输工具。乌克兰相关人员表示，军队还对该款电动机车进行改装，用来运载轻型反坦克武器。乌克兰军队这次使用的不是传统意义上的机车，而是与时俱进采用电动化的机车。与汽油发动机相比，电池动力机车具有静音及热讯号低的优点，即使在很近的距离上，敌军也听不到你的声音。另外，由于只有一个电动引擎，所以不太容易受到热成像系统的影响。而机车参与战争可以说是具有相当悠久的历史了。今天，火力军就为大家介绍一款极具个性的火炮机车——幺五零 TAP 反坦克机车。该款机车安装一门七十五毫米无后坐力炮，可以说是火力最为强劲的机车。看到这个造型，你们是不是觉得很熟悉？没错，这就是拿伟士牌机车改的。而讲起伟士这个意大利品牌，相信喜爱机车的观众朋友肯定不会陌生。不只是一台机车，而是一种生活风格，就是该品牌的标语。而伟士牌堪称是世界第一个机车生产商。一八八四年，纳尔多·皮亚乔创办了这家公司，起初只生产四轮马车，几年后转型开始制造飞机产品。在第二次世界大战期间，该公司为纳粹生产轰炸机引擎。自然成为了盟军眼中的战略目标，所以在一九四三年八月三十一日被盟军摧毁。二战过后，纳尔多的儿子恩里科·皮亚乔在一九四六年四月于意大利佛罗伦斯创立了新的比亚九公司。讽刺的是，当年炸他老爹工厂的盟军，如今帮助他建设了新工厂。恩里科自然是不敢再生产军用装备了，而是瞄准了平价小型交通工具的市场需求。他受到当年盟军攻打意大利时使用的库什曼的启发。这种小型机车轻便是当年盟军用降落伞运送的，对于在战争中到处受损的意大利道路而言是绝配。于是，在一九四六年研制出了伟士牌机车。伟士牌在意大利文中的意思是黄蜂，之所以会取这个名字，是因为这台机车的外形和声音像黄蜂，而该款机车的造型。也伴随着奥黛丽·赫本主演的《罗马假日》影片，深深影响到了日后的机车界。当然，还有脑回路不同寻常的法国人。法国人向该公司定制了一批特别版机车，配发给他们的空降部队。这也使得这款伟士牌幺五零 TAP 成了世界上绝无仅有的反坦克火炮机车。至于法国为什么要这么做，是因为二战后的法国实力大为衰减，海外军事投送能力也被削弱，无法维持强大的海外军事力量。不过，固执的法国人仍然不愿意撒手，不仅想继续掌控部分北非地区，就连遥远的东南亚地区也不想放手。于是，法国针对殖民地设计制造了一些成本低廉的武器装备，这些装备中有 AMX ELC 轻型坦克，也有今天的主角伟士牌幺五零 TAP 反坦克火炮机车。法国人采用的是伟士牌机车的 VB 幺 T 型号，使用一百五十 CC 容量的二冲程发动机。可以驱动机车达到每小时六十公里的最大时速。在当时，由法国国内的富尔尚博 ACMA 工厂从比亚九公司获得许可进行组装生产。伟士牌机车本来只是火箭筒的运输工具，不过在机车加装了无后坐力火炮之后，就荣登为火力最强的机车了。考虑到机车空间有限，伟士幺五零 TAP 携载的是一门美国二战后期研制生产的 M 二零轻型反坦克炮，与标准的七十五毫米。炮相比 ，M 二零比较轻巧，以适应更高机动性的需要。同时 ，M 二零采用无后坐力设计，因此不会对踏板车的车架造成损坏。该款机车采用双车作战小组，其中一辆机车安装 M 二零型七十五毫米无后坐力炮。炮管位于骑手坐垫下靠左的位置，向前贯穿前挡板，后部在车尾露出尾喷口。火炮重量约十公斤，可以发射榴弹、烟雾弹、破甲弹，得益于破甲弹弹头上附加的反战车高爆弹。破甲弹可以击穿一百毫米厚的钢制装甲。机车上配有脚架，骑手可以展开脚架后，在车辆上直接操作火炮射击，也可以取下炮管安装在三脚架上射击。小组中的另一辆机车则担任弹药车的任务。通过照片我们可以看出，在车身两侧各携带三枚弹药，两辆机车协同作战，因为尺寸小巧，因此可以被一起空运。
。机车还会配置一个小型拖车，里面可以携带一些小尺寸的物件，也可以携带便携式的无线电通讯设备。至于作战时的自卫轻型武器，则需要骑手自带。韦士牌幺五零 TAP 反坦克火炮机车造价非常便宜，当时法国获取生产的机车车体单价约为五百美元，而 M 二零无后坐力炮，法国则有的是库存。不管是炮车还是弹药车，都没有对车体本身进行大的改动，因此实际造价并不会增加多少。法国在五十年代大约生产了六百辆韦士牌幺五零 TAP 反坦克火炮机车。法国军队在阿尔及利亚和第二次印度支那战争中使用了该武器。在阿尔及利亚战争中，法军方直接从飞机上用降落伞递送 TAP 幺五零，并在机上涂了迷彩的颜色，还用干草堆作为保护。而该款火炮机车的表现也证明它能有效对抗轻型装甲目标。然而，印度支那战争中，该款火炮机车的作战效果却是令法军意想不到的一言难尽。首先是 M 二零无后坐力炮对抗坦克车时并不是很管用。其次，越南的雨林地形使得机车的机动性难以施展，而上面的火炮更是毫无防护，炮手直接暴露在敌人火力中。因此，这种收效甚微的火炮机车很快便退出历史舞台。作为一种不走寻常路的反坦克武器，韦士牌幺五零 TAP 反坦克火炮机车的研制体现了当时法国的窘况。想以最低的成本维持法军的海外威慑力，奈何经历了二战洗礼的世界已经发生了巨变。在一番挣扎后，法国不得不收缩力量。而在日后全球各地的大小战争中，再也没有火炮机车这种武器的身影。但如今的乌俄战争中，乌克兰军队将电动机车投入战场，则再次点燃了人们对于这种武器的信心。当然，目前还没有证据表明乌克兰将电动机车与反坦克飞弹相结合。研制出新型的电动反坦克飞弹机车，但或许这也是一种武器的发展新方向，尤其是在双方军力极度不对等的情况下，地面无人武器系统的研发生产对于防守方过于昂贵，并且还会受到进攻方的电子压制，而由人操纵的飞弹机车则既便宜又不受到干扰，或许成为不对称战场上的决胜法宝。当然，前提是肉身暴露的驾驶员拥有一颗勇敢的心。那么，荧幕前的观众朋友们，如果有机会的话，你们愿意驾驶这种飞弹机车保家卫国吗？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。